salut à tous, nous voici au quatrième jour, à la fin du quatrième jour du moto tour. Euh, donc euh, la journée avait assez mal commencé. Alors il n'y a, a pas assez d'électricité pour tout le camp, du coup l'électricité n'arrête pas de sauter, donc on doit bricoler sur la moto, etc. avec euh, une coupure toutes les 5 minutes. Oh. Et voilà. Non. Donc tant qu'il y a de la lumière. En fait, hier soir, on est allé faire un peu des essais et c'est, enfin, d'après la revue technique et tout, c'est mon, en fait, mon capteur, c'est ça, mon capteur électrique. Il y a un capteur, un capteur qui décolle. Mon capteur qui est, qui est HS. Donc, euh, du coup, c'est montage de compteur vélo et on va faire ça au compteur vélo. Donc là, on va calculer le, la bonne circonférence de la roue, etc., pour, pour régler le compteur vélo comme il faut. Et puis, en fait, ça a vraiment été une journée d'enfer. On a eu un temps parfait, des routes sublimes avec quasiment pas de gravier. Ça, ça a été juste euh, l'orgie, euh, que, que, que du bonheur. <rire> Ce matin, je crois que personne n'avait trop la motivation et du coup, là, on est tous au taquet, on est comme ça. Bon, bien sûr, ça reste euh, des routes de campagne. Euh, donc on a eu droit euh, à, aux vaches, aux, aux camions de foin, enfin bon, voilà. Mais, mais dans l'ensemble, c'était euh, assez génial, vraiment génial. Bon, et sinon, aujourd'hui, euh, euh, j'avais une petite motivation supplémentaire dans les spéciales. Je viens de faire la spéciale la plus rapide de ma vie. J'ai trouvé une super motivation, en fait. Il y a, il y a Julien Turnuti derrière moi. <rire> J'ai jamais relu aussi vite, en fait. J'ai trop peur qu'il m'écrase. Après, il me rattrapait dans les liaisons. Et là, autant vous dire que ça a été, ça a été génial parce que c'était en fait une espèce de leçon de pilotage permanente pendant toutes les liaisons avec euh, Julien devant euh, qui glande comme ça brrr, et moi comme ça en train de souder comme un fou en mode je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir et donc c'était voilà, excellent parce que ça, mais rien que de suivre sa trajectoire on progresse quoi et ça, ça c'est vraiment un truc, enfin euh, Laurent m'en avait parlé mais je confirme ce qui est génial sur le moto tour bah, c'est que tu roules euh, voilà, tu te retrouves à rouler avec, avec Julien Tonuti, enfin, avec un champion, alors toi tu es le dernier des poireaux. Et, euh, et c'est assez euh, magnifique quoi. Enfin, c'est assez rare de pouvoir rouler comme ça avec des grands champions, de, de les voir évoluer, d'avoir leurs conseils, d'avoir leur... Puis bon, ils sont pleins d'humour. Euh... Enfin, je sais pas si c'est de l'humour, mais euh, quand on est arrivé à un CH, il me dit euh, Elle est bridée à deux, non, ta SV Donc, bon, on va dire que c'était de l'humour, hein, <rire> parce, que, parce que sinon ça fait un peu mal. Mais bon. Tintin, tu veux pas vous répondre à trois questions vite fait Vite fait, Vas-y, ça sera super. Non, non, mais c'est super. Alors, l'interview du soir. Ouais. Euh, Dis-moi. Trois questions. Première question, ton nom, euh, nom prénom, Michel moto. Michel Roussel, euh, Africa Twin, c'était 2002. 2002. Le mec en qui état... roulait avec une vieille Africa Twin ouais. et il fume à peu près tout le monde. Non, pas tout le monde. Non, mais en tout cas... Les bon. 50 derniers. <rire> <rire> euh, deuxième question. C'est déjà fini Non, deuxième ah question. Bon, deuxième question. Euh, Qu'est-ce que tu faire sur le moto-tour, à part fumer les 50 derniers euh, Me faire plaisir. Te faire plaisir. Et voir si l'Africa Twin a toujours un peu de la patate. <rire> tu l'as conduit combien de temps cette moto 15 ans. 15 ans Elle a ah ouais. neuve. Elle a 80 000. Première main à faire en or. Ouais, ouais, ouais. ouais. Elle État d'origine. Elle est pas en vente Jamais. Jamais À vie. <rire> c'était la dernière question. Euh, non, dernière question. Euh, dernière question, merde, j'ai pas... Bah c'était la dernière question, j'ai pas de dernière question. Voilà. Euh, non, bon, non. Merci. Euh, pourquoi la moustache et pas la barbe Parce qu'elle pousse pas. <rire> ça fait 20 ans que j'essaye. <rire> ok, bah, j'ai déjà ça de mieux que lui. <rire> Ciao. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Donc on se retrouve demain à Issoir cette fois où on aura Transvasé. Ouais, c'est bon, d'accord. <rire>